எல்லோருக்கும் வணக்கம் நம்ம இப்போ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்லீவ்ஸ் ஸ்லீவ்ஸ் வந்து எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அதிலே வந்து சில டிப்ஸ்லாம் சொல்லியிருப்பேன் சின்ன நுணுக்கங்கள்லாம் இருக்கும் அதாவது எப்படின்னா இப்போ நார்மலாக ஒரு ஸ்லீவ் வந்து எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி கட் பண்ணாமல் கொஞ்சம் குண்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் லீனாக இருக்கிறவங்களுக்குலாம் எப்படி வெட்டணும் அப்படின்னு கொஞ்சம் க்ளீனாக சொல்லியிருப்பேன் அதை வந்து ஃபுல்லாக வீடியோ பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஆப் ஸ்லீவு அப்புறம் வந்து கேப் ஸ்லீவு அப்புறம் வந்து த்ரீ ஃபோர்த் ஸ்லீவ் இந்த மூணு ஸ்லீவும் எப்படி கட் பண்ணுறதுன்றது சொல்லியிருப்பேன் க்ளீனாக சொல்லியிருப்பேன் பாருங்கள் பொறுமையாக பார்த்து அதன்படி கட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கரெக்டாக வரும் ஸ்லீவ்ஸ் கட் பண்ணும்போது நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியான ஸ்லீவ்ஸ் வந்து நம்ம கட் பண்ணக்கூடாது அது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இதுதான் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரலாக ஒரு ஸ்லீவ் கட் பண்ணுற வீடியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே சாதாரணமாக ஒரு ஆப் ஸ்லீவ் கட் பண்ணுறது போட்டால் உங்களுக்கு வந்து எல்லாருக்கும் அதே மாதிரி மெத்தட் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அது சரி வராது ஒரு ஒரு அந்த ஸ்லீவ்ஸில் இருக்கிற மூணு மெஷர்மெண்ட்டு ஸ்லீவ் வந்து கை சுற்றளவு ஆர்மோல் அப்புறம் வந்து லென்த் இந்த மூணுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு கஸ்டமர்ஸுக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் மாறும் இது இல்லாமல் அந்த ஷேப் வெட்ட வெட்டும்போது எப்படி வெட்டணும் இப்படின்ற எல்லா டீட்டெயிலும் இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் நீங்கள் க்ளீனாக பார்த்து அதன்படி வெட்டுங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சரியாக இருக்கும் சரிங்களா வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதுதான் வந்து ஸ்லீவ் வந்து ஃபஸ்ட்டு போடுற மெத்தட் ஃபோல்டிங்கில் வந்து ஸ்ட்ரைட் லைன் இருக்கணும் இது வந்து ஸ்ட்ரைட் லைன் ஓகேங்களா ஸ்ட்ரைட் லைனை வந்து இப்படி மடித்து போட்டு ஃபோல்டிங் நம்ம பக்கம் வர மாதிரி போடுங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு எஸ்கேல் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து ரெடி ரெடி மார்க் ஃபஸ்ட்டு போடுவோம் இது வந்து ரெடி மார்க் வந்து போட்டிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸ்லீவோட வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து லென்த்து மடிச்சிருக்கோம் லென்த்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆஃப் ஸ்லீவ் வெட்டுவோம் சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் லென்த்து வருதுன்னு வச்சிங்களேன் ரெடி மார்க் சிக்ஸு ஆஃப் இன்ச்சு மார்ஜின் ஓகேங்களா இப்படி போட்டுக்கிறோம் ஸோ இது வந்து நம்ம மேலே அட்டாச்சிங் பண்ணுற பக்கம் இது வந்து மவுத் சைடு கீழ் பக்கம் மடிக்கிற பக்கம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து இதுக்கு வந்து மார்ஜின் போடும் ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் இன்ச்சு மார்ஜின் நமக்கு தேவையான அளவுக்கு மடிக்கிற அளவுக்கு வச்சுக்கலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு ஒன் இன்ச்சு மார்ஜின் ஓகேங்களா இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணிவிட்டோம் லென்த்து போட்டிருக்கோம் வித் ரெடி மார்க் இது இது வந்து மார்ஜின் அட்டாச்சிங் மேலே ஸோ ரெடி போட்டுவிட்டோம் வித்துக்கு வந்து மார்க் பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து ஸ்லீவோட ஓப்பன் சரிங்களா கை சுற்றளவு இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பன்னெண்டு இன்ச்சு இதுக்கு வந்து வருதுன்னு வச்சிங்களேன் பேசிக்காக அதில் பாதி சிக்ஸ் இன்ச்சு ஒரு மார்க் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு லென்த்து அப்புறம் வந்து கை சுற்றளவு நம்ம மார்க் பண்ணிடுறோம் அப்புறம் இந்த மேலேருந்து ட்ராப் எந்த அளவுக்கு நம்ம கீழே இறக்குறோம் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு வந்து த்ரீ இன்ச்சஸ் ஓகேங்களா இது என்ன கணக்கு த்ரீ இன்ச்சஸ் அப்படின்னாக்கா ஸ்லீவோட பொசிஷன் வந்து இப்போ வந்து நம்ம இது கம்மியாக வைக்கிறோம் வச்சுங்களா சப்போஸ் த்ரீ வைக்கல த்ரீ வைக்காமல் ஒரு டூ இன்ச்சஸ் வைக்கிறோம் அப்படின்னு வச்சுங்களேன் இப்படி டூ இன்ச்சஸ் வைக்கும்போது ஸ்லீவோட அமைப்பு எப்படி இருக்குன்னா அவங்க போடும்போது மேலே தூக்கும்போது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் இந்த இடம் வந்து மவுத் பக்கம் லூஸாக இருக்கும் ஆனால் கீழே விடும்போது இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சுருக்க மாதிரி வரும் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல சுருக்க மாதிரி வரும் டூ இன்ச்சஸ் விட்டு ஆனால் மேலே தூக்கக்குள்ள கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அதே வந்து இன்னும் டூ இன்ச்சஸ் விடாமல் இன்னும் ஒரு ஒன் இன்ச்சஸ் தான் இந்த ஒன் இன்ச்சு ஷேப் தான் நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இன்னும் நல்லா மேலே கம்ஃபர்டபுளாக தூக்கணும் ஆனால் கீழே விடும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப இந்த சைடெலாம் வந்து சுருக்கம் வரும் சரியாக சீட்டிங் ஆகாது இதுக்கு வந்து ஒரு த்ரீ இன்ச்சஸ் விடுறதுனால நம்ம மேலேயும் கம்ஃபர்டபுளாக தூக்குற மாதிரி இருக்கும் கீழேயும் இழுக்காத மாதிரி இருக்கும் ஆர்மோல் இதே வந்து இது வந்து நைட்டிஸு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பார்க்கணும் அவங்க வந்து ரொம்ப ஷேப்லாம் எடுத்துருக்க மாட்டாங்க நைட்டிலாம் பார்த்திங்கன்னா சுத்தமாக ஜீரோவில் எடுத்திருப்பாங்க இந்த இடம் இந்த இடத்துலேருந்து ஜீரோவில் தான் இவ்வளோ ஷேப் தான் எடுத்திருப்பாங்க இது வந்து ஸ்லீவ் இப்போ நம்ம எடுக்கிறது ஒரு த்ரீ இன்ச்சஸ் எடுக்கிறோம் இதே வந்து கோட் ஷூட்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா அதெலாம் வந்து நீங்கள் மேலே தூக்குனீங்கன்னா டோட்டலாக பாடி பீஸோடு சேர்ந்து மேலே தூக்கும் ஓகேங்களா ஆனால் உங்களுக்கு ஸ்லீவ் வந்து நல்லா ஸ்ட்ரைட்டாக நிற்கும் அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க கீழே இன்னும் ட்ராப் எடுப்பாங்க இப்போ நம்ம மூணு இன்ச்சு இறக்கியிருக்கோம் இல்லைங்களா அது
ஃப்ரீயாக இருக்கும் ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து சீட்டிங் வந்து சரியாக கொஞ்சம் லைட்டாக லூஸாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நைட்டிலலாம் பார்க்கலாம் ஸோ ஜீரோ வந்து நீங்கள் வந்து நைட்டி ஷேப்பில் வைக்கிற ஸ்லீவ்னு வச்சுக்கோங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வர்றது வந்து கோட் ஷூட் வர்றதுன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு சரியாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஜீரோ வச்சிங்கன்னா கை நல்லா ஃப்ரீயாக மேலே தூக்கலாம் ஆனால் கை சீட்டிங் ஆகாது இதே வந்து ஒரு சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் வச்சிங்கன்னா கை நல்லா ஸ்டெடியாக சூப்பராக கரெக்டாக இருக்கும் ஆனால் கையை தூக்குனிங்கன்னா பாடி பீஸோட சேர்ந்து மேலே தூக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ இதுக்கு இடைப்பட்ட கேப்பில் நம்ம வைக்க போகிறது எவ்வளோனாக்கா இதுக்கும் இல்லாமல் இதுக்கும் நம்ம ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு த்ரீ இன்ச்சஸ் வைக்கிறோம் அப்போ என்ன ஆகுனா கையும் ஒரு அளவுக்கு சீட்டிங் கீழே இருக்கும் மேலே தூக்கினாலும் பாடி பீஸ் அவ்வளோ இருக்காது அதுதான் இந்த கணக்கு இப்போ உங்களுக்கு வந்து இல்லை எனக்கு வந்து மேலே தூக்கிறதுக்கு வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த த்ரீ இன்ச்சஸ் வந்து நீங்களே உங்களுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஒரு டூ இன்ச்சஸ் வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா மேலே தூக்க உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் இல்லை எங்கள் மேலே தூக்கலாம் இல்லை கை போட்டால் அப்படி ஸ்டிப்பாக கரெக்டாக நிற்கணும் லூஸ்லாம் வராமல் இருக்கணும்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் ஃபோர் கூட நீங்கள் இறக்கிக்கலாம் கை வந்து நல்லா ஸ்டெடியாக நிற்கும் கரெக்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம வந்து பேசிக் ஸ்லீவ் வந்து பேசிக்காக ஒரு த்ரீ இன்ச்சஸ் வைக்கிறோம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து பேசிக்காக ஒரு ஸ்லீவ் க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னா லென்த்து வச்சுட்டோம் அதுக்கப்புறம் ச கை சுற்றால வச்சுட்டோம் இப்போ வந்து த்ரீ இன்ச்சஸ் கீழே இறக்கி இந்த இடத்துல ஆர்மோல் மெஷர்மெண்ட்டு வைக்கிறோம் ஓகேங்களா இப்போ ஆர்மோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ்டீன் இன்ச்சஸ் ஆர்மோல் பதினாறு இன்ச்சு ஆர்மோல் வருதுன்னா இந்த இடத்துல வந்து டேப் எப்படி வச்சு பார்த்து பாதி எட்டு இன்ச்சு வர மாதிரி வச்சுட்டு இந்த மவுத் மார்க் பண்ணோம் இல்லைங்களா அதில் வந்து ஒரு மார்க் இது மாதிரி இது எதுக்காக வந்து நம்ம இந்த சைடு கோடு இப்படி எழுதுறோம்னா இப்படி மடிக்கும் போது இந்த ஃபோல்டு இப்படி மடியும் போது கரெக்டாக இந்த ஜாயிண்ட் வந்து இதில் கட்டிங்கில் வரும் இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக எடுத்துகிட்டோன்னு வச்சிங்களேன் மடிக்கும் போது பிசுறு வந்து இங்கேயே நிற்கும் அது வந்து சைடில் வந்து மாட்டாது ஓர்லாக்லாம் போடும்போது அதனால் இப்படி என்ன ஷேப்பில் வருதோ அதே ஷேப்பில் தான் இப்படி எடுக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ லென்த்து கை சுற்றளவு ஆர்மல் ட்ராப்பு ஆர்மல் எல்லாம் மட்டும் இப்போ ஷேப் மட்டும் ஜஸ்ட் நம்ம எடுக்கிறோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷேப் எடுக்கிறதுல கூட அதில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு நூலுக்கு அறிவு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு உதாரணத்துக்காக சொல்கிறது இப்போ இதுதான் த்ரீ இன்ச்சஸ் அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா இதுதான் மோக் பக்கம் இது வந்து சீவ் சைடு ஒன்றுதான் <laughs> இல்லை கொஞ்சம் ஒல்லியாக இருப்பாங்க சில பேர் ஷோல்டர் மெஷர்மெண்ட் பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி சின்னதாக ஒல்லியாக இருப்பாங்க ஷோல்டர் அளவு அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷேப்பு கொஞ்சம் தின்னாக எடுத்துக்கணும் இப்போ பாரு ஓகேங்களா இதுக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது பாருங்கள் கொஞ்சம் குண்டாக அகலமாக இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த இடமும் நம்ம கொஞ்சம் அகலமாக வைக்கணும் அப்போ தான் அவங்களுக்கு கை வந்து அந்த ரவுண்டுக்கு கரெக்டாக வைக்க வரும் இல்லைன்னு வச்சிங்கன்னா இந்த ஷோல்டர் இழுத்துக்கிட்டு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஷோல்டர் ஃப்ரண்ட்டு நெக்கெலாம் வந்து தூக்கும் சரியாக உட்காராது ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஒல்லியாக இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி வச்சிங்கனாலும் இந்த இடம்லாம் லூஸ் வரும் ஷோல்டர் ஃப்ரண்ட்டு பக்கமும் பேக் பக்கமும் லூஸ் வரும் அதனால் ஒல்லியாக இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த இடம் தின்னாக இப்படி எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் குண்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு இப்படி கொஞ்சம் அகலமாக எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் வேறு ஒன்று இந்த இடம் அப்புறம் இறக்குற மெஷர்மெண்ட்டு நான் சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு வந்து கை நல்லா தூக்குற மாதிரி ஃப்ரீயாக இருக்கணும் அப்படின்னா மேலே ஏற்றிக்கோங்க இந்த அளவு வச்சுருங்க இல்லை எனக்கு வந்து கை ஸ்ட்ரைட்டாக நின்றா போதும் அந்த அளவுக்கு மேலே தூக்க மாட்டேன் எனக்கு ஸ்லீவ் தான் ஸ்ட்ரைட்டாக நிற்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் கீழே இறக்கிக்கணும் இந்த ஷேப்புக்கு இறக்கிக்கணும் இதுதான் வித்தியாசம் மேலே வந்து தூக்கிறதுக்கும் கீழே வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக நிற்கிறதுக்கும் இதுதான் வித்தியாசம் இப்போ நீங்களே வந்து உங்களுக்கு தேவையான ஸ்லீவை நீங்களே க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்றத நீங்களே பார்த்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த பேசிக் ஸ்லீவ் வந்துடும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சின்ன ஷோல்டர்ஸ் வர மாதிரி அளவு தான் வச்சு நான் வெட்டியிருக்கேன் இது வந்து ரொம்ப குண்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு செட் ஆகாது கொஞ்சம் நார்மலாக இருக்கிறவங்களுக்கு கரெக்டாக
இது வந்து ஒரு முக்கால் இன்ச்சு வர அளவுக்கு வச்சு கவர் தட்டு வெட்டிடணும் அவ்வளோதான் இது தான் பேசிக் ஸ்லீவ் நம்ம வெட்டி இருக்கிறது ஓகேங்களா சென்டர் அட்டாச் போட்டுக்கோங்க போட்டுக்கிட்டு இந்த இடம் கவர் தட்டு கவர் தட்டு எடுக்கும்போது எப்பவுமே சடனாக திருப்பின மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஓகேங்களா இப்போ பிக்சர் தெரியுதுங்களா இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கிற மாதிரி தின்னாக தோ போட்டுருக்கோம் பாருங்கள் இது வந்து கொஞ்சம் தின்னாக இருக்கும் இந்த ஷேப்பில் யாருக்கு செட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லீனாக இருக்கிறவங்களுக்கு இது செட் ஆகும் இதே கொஞ்சம் குண்டாக இருக்கிறவங்களாக இருந்தாக்கா நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இந்த இடம் இப்படி அகலமாக ஷேப் எடுத்துகிட்டு வரணும் அதுதான் அதுதான் வந்து சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் ஸ்லீவ் அட்டாச்சிங்க ஆர்மோல் செட் ஆகாமல் போகிறதுக்கு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம் தான் வந்து காரணம் அதை சரி பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பக்காவாக உட்காந்துடும் இது வந்து பேசிக் ஸ்லீவ் இது வந்து ஒரு கவர் தட் பண்ணிவிட்டு ஒரு நாட்ச் போட்டுருங்க ஸ்லீவ் வைக்கும்போது எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஸ்மூத்தாக தான் திரும்பணும் இப்படி சடனாக நம்ம கவர் தட்டு எடுத்தது தெரியக்கூடாது இப்படி வந்துட்டு மேலே ஸ்மூத்தாக திரும்பிச்சுன்னா உங்களுக்கு அந்த அட்டாச்சிங் பண்ணும்போது அந்த ரவுண்ட் ஷேப்பு அழகாக உட்காரும் ஓகேங்களா இது பேசிக் ஸ்லீவ் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கேப் ஸ்லீவ் எப்படி வெட்டுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் கேப் ஸ்லீவும் பார்த்தீங்கன்னா அதே நம்ம மெஷர்மெண்ட்டில் தான் வெட்ட போகிறோம் இப்போ நார்மல் ஸ்லீவ் வெட்டணும் இல்லைங்களா அதுக்கும் கேப் ஸ்லீவுக்கும் என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் சரிங்களா இப்போ அதில் வெட்டின மாதிரியே ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அதே மாதிரி ஃபோல்டு போட்டுக்கோங்க மடித்து வச்சுக்கோங்க ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இப்படி இருக்கணும் இப்படி ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு ஃபோல்டு வந்து நம்ம பக்கம் பார்த்த மாதிரி இருக்கணும் இப்படி எல் ஸ்கேல் ஒன்று எடுத்து இப்படி ஸ்ட்ரைட் ஃபோல்டு ஒன்று போட்டுங்க ஓகேங்களா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மவுத் வந்து இது வந்து மவுத் சைடு இதில் நம்ம வந்து நார்மலாக வந்து அதில் ஒன்று இன்ச்சு ஒன்றே கால் இன்ச்சு மாதிரி அதில் மடிக்கிற மாதிரி வைப்போம் நம்ம கேப் சிலிவ் பொறுத்த வரையும் அதில் மடிக்க முடியாது நம்ம சப்ரேட் வந்து ஃபேஸிங் தான் கொடுக்கணும் ஏன்னா அது வந்து ஷேப் வரும் இந்த இடத்துல அதனால் வந்து நம்ம மார்ஜின் வந்து இதில் வந்து ஆஃப் இன்ச்சு மார்ஜின் தான் நம்ம விட போகிறோம் அதனால் ரெடி மார்க் வந்து ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கோங்க இந்த ரெடிலேருந்து சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் மேலே அட்டாச்சிங்க்கு ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் மேலே மார்க் பண்ணுங்க ஸோ இப்போ லென்த்து வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஓப்பன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே பன்னெண்டு இன்ச்சு அதில் பாதி வந்து சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் வச்சுக்கோங்க ஆறு இன்ச்சு பாதி வச்சுட்டு இப்போ கேப் சிலிவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதில் வந்து த்ரீ இன்ச்சஸ் இருக்கணும் இல்லைங்களா கேப் சிலிவை பொறுத்த வரையும் அதே த்ரீ இன்ச்சஸ் வச்சுட்டு மேலே லைட்டாக தூக்கின மாதிரி இருந்தால் அது நல்லா இருக்காது அதனால் என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ரா த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இருக்கிறோம் அப்போ வந்து என்ன ஆகணும் கொஞ்சம் கீழே இறங்கின மாதிரி வரும் ஸ்லீவ் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் பேசிக்காக வைக்கிற த்ரீ இன்ச்சஸில் இருந்து ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ரா கீழே இறக்குறோம் ஓகேங்களா ஸோ த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் வைக்கிறோம் அது ஃபோர் இன்ச்சஸ் வேணும்னா கூட நம்ம வச்சுக்கலாம் எந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து கீழே இறங்கணும்னு தோணுதோ ஸ்லீவ் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும்னு தோணுதோ அந்த அளவுக்கு நம்ம கீழே வந்து இந்த மார்க் இந்த மேலே அட்டாச்சிங் இருக்கு இல்லைங்களா அங்கேருந்து நம்ம கீழே இறக்கி வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த அட்டாச்சிங் மார்க்லேருந்து இப்போ நம்ம எவ்வளோ வச்சுருக்கோம்னா த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் வச்சுருக்கோம் பேசிக் ஸ்லீவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இன்ச்சஸ் வைப்போம் நீங்கள் ஃபோர் வேணும்னாலும் ஃபோர் இன்ச்சஸ் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த மார்க் பண்ணிங்க அடுத்தது நம்ம ஆர்மல் ஆர்மல் பதினாறு இன்ச்சில் பாதி சிக்ஸ்டீனில் பாதி எயிட் இன்ச்சஸ் வந்து இங்கே மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து இந்த கவு ஷேப் நம்ம எடுத்துடும் அடுத்தது கவர் தட்டு ஃப்ரண்ட்டு கவர் தட்டு அதில் எடுக்கிற மாதிரி தான் இதுலேயும் வந்து ஃப்ரண்ட்டு கவர் தட்டு எடுத்துடும் எடுத்துட்டு இந்த மவுத்தில் ஷேப் சொன்னிங்களா அது என்ன ஷேப் அப்படின்னா இப்போ வந்து இந்த சைட் ஜாயிண்ட் மார்க்கும் நம்ம வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம மார்ஜின் போட்டுக்கணும் மார்ஜின் இப்போ போட்டுருவோம் ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு வச்சு மார்ஜினும் போட்டுருவோம் ஸோ கேப் சொல்லிக்கும் நார்மல் சொல்லிக்கும் மேக்ஸிமம் எந்த இடத்துல வந்து வித்தியாசப்படுதுன்னா இந்த மவுத் இருக்குல்லைங்களா இந்த இடத்துல தான் வித்தியாசம் பண்ணும் இப்போ நம்ம நார்மல் சிலிவ் நம்ம அட்டாச் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனாக்கா நீங்கள் நல்லா இந்த அடிப்பக்கம் அட்டாச்சிங் பண்ணுற சிலிவோட அடிப்பக்கம் அதாவது சுற்றளவு அடிப்பக்கம் வந்து நீங்கள் பார்க்கும்போது ஒரு வி ஷேப்பில் இருக்கும் இ
நீங்கள் இந்த இடத்துல வந்து ஷேப் அது எப்படி வைக்கணும் அப்படின்னா இப்போ இந்த கிராஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த கிராஸில் வந்து இந்த மாதிரி எல் ஸ்கேல் வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல வந்து எல் ஸ்கேல் வச்சு மார்க் பண்ணணும் ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல எல் வந்துடுது ஓகேங்களா இந்த இடத்துல இருந்து ஒரு ஆஃப் இன்ச் இப்படி இறக்கிடும் இதுதான் வித்தியாசம் இப்போ நார்மல் ஸ்லீவும் கேப் ஸ்லீவும் இந்த மவுத்தில் தான் ரொம்ப வித்தியாசப்படும் ஸோ இந்த ஷேப் நம்ம எதுக்காக கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரவுண்ட் ஷேப் அழகாக உட்காருதுக்காக இப்போ நீங்கள் இதை அட்டாச் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரைட்டும் இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரைட் அட்டாச் பண்ணும்போது இந்த மவுத் எஜ்ஜு பக்கம் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுற்றுலா பக்கம் அடியில் ஜாயிண்ட்டு ஸ்ட்ரைட் வரும் நீங்கள் தச்சு திருப்பிட்டு பார்க்கும்போது ஸ்ட்ரைட் வரும் இதே நார்மல் ஸ்லீவ் பேசிக் ஸ்லீவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி வீ லைன் மாதிரி வரும் இது வந்து நல்லா ஸ்ட்ரைட் வரும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த மாதிரி ஷேப் நம்ம கொடுக்கறதுனால மார்ஜின் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து ஒரு ஒரு இன்ச்சு அப்படிலாம் கொடுக்க முடியாது ஏன்னா இதில் வந்து செப்பரேட்டாக ஒரு ஃபேஸிங் மாதிரி ஒன்று அடித்து திருக்கணும் ஸோ என்ன பண்ணணும் மார்ஜின் ஆஃப் இன்ச்சு கொடுத்தா போதும் இந்த இடத்துல ஒரு ஃபேஸிங் அடித்து உள்பக்கம் திருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஃபேஸிங் ஒன்று கொடுத்துடணும் இதுதான் வந்து கேப் ஸ்லீவ் நார்மல் ஸ்லீவுக்கும் கேப் ஸ்லீவும் இப்போ இந்த ஆர்மல் இறக்கம் வந்து நீங்கள் இன்னும் கூட இறக்கி எனக்கு கீழே கொஞ்சம் இன்னும் ஸ்ட்ரைட்டாக வேணும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட இறக்கிக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியுதான்னு பாருங்கள் இது தான் வந்து கேப் ஸ்லீவு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் ஸ்லீவ் இது ரெண்டுத்துக்கும் இப்போ வித்தியாசம் வந்து உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் பாருங்கள் ஓகேங்களா இது வந்து கேப் ஸ்லீவு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் ஸ்லீவ் இதுக்கும் இதுக்கும் ஷேப் நல்லா தெரியும் இது நல்லா அழகாக ரவுண்டாக உட்காரும் இந்த இடம் வந்து இதுவும் நல்லா உட்காரும் இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட் வரும் இது இன்னும் அக்யூரேட்டாக நல்லாயிருக்கும் கேப் ஸ்லீவ் ஓகேங்களா த்ரீ ஃபோர் ஸ்லீவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக சுடிதார்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அதனால் சுடிதார் இருக்க வைக்கிற மாதிரியே நம்ம வந்து த்ரீ ஃபோர் ஸ்லீவ் யூஸ் பண்ணுவோம் இதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி தான் மடித்து போட்டுக்கணும் மடிப்பு நம்ம பக்கம் இருக்கணும் தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் மடிச்சுக்கோங்க ஒரு எயிட் இன்ச்சஸ் எயிட் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் வர அளவுக்கு போட்டு நம்ம துணி இருக்கணும் இதில் எங்கேருந்து ஆரம்பிப்போம்னா மவுத் சைடுலேருந்து ஆரம்பிப்போம் கை ஓப்பன் இருக்கு இல்லைங்களா கை சுற்றளவு அதுலேருந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ரெடி மார்க் ஒன்று போட்டுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிலி வந்து த்ரீ ஃபோர்த்து மேக்ஸிமம் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து செவன்டீன் வரையும் வைப்பாங்க நம்ம வந்து சிக்ஸ்டீன் இன்ச்சஸ் வச்சுக்கலாம் ரெடி சிக்ஸ்டீன் இன்ச்சஸ்ஸு ஆஃப் இன்ச்சு மார்ஜின் ஓகேங்களா மேலே வந்து நம்ம மார்ஜின் விட்டுருக்கோம் மேலே வந்து மார்ஜின் விட்டுருக்கோம் இது வந்து ரெடி மார்க் ஓகேங்களா இந்த பக்கம் வந்து ஸ்லீவ் மவுத் வந்து நம்ம இதில் தான் மடிப்போம் அதனால் வந்து ஒரு ஒன் இன்ச்சு நம்ம எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு விட்டுக்குங்க ஒன் இன்ச்சு ஆஃப் ஆஃப் இன்ச்சு மடிக்க ஒன் இன்ச்சு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இது வந்து மேலே இருந்து நம்ம எவ்வளோ இறக்கணும்னா இப்போ நார்மலாக ஆஃப் ஸ்லீவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ இன்ச்சஸ் இறக்கணும் இல்லைங்களா அதுக்கப்புறம் கேப் ஸ்லீவ் வந்து த்ரீ அண்ட் ஆஃப் வந்து ஃபோர் இன்ச்சஸ் இறக்கணும் இல்லைங்களா இது வந்து த்ரீ ஃபோர்த்துக்கு வந்து ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து பெரிய ஸ்லீவ் அதனால் நமக்கு வந்து மேலே தூக்கின மாதிரிலாம் இது இருக்க முடியாது ஸோ கீழே வந்து நம்ம ஸ்லீவுக்கு ஏற்ற மாதிரி கீழே இறங்கி தான் வரணும் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபோர்லேருந்து ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் வரையும் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப குண்டாக இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஃபோர் கொஞ்சம் லீனாக இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து இது வந்து நம்ம ஒரு ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் வைக்கிறோம் என்னென்னா ஆர்மல் டாப் இறக்குறோம் இல்லைங்களா அந்த அளவு வந்து ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் கண்டிப்பாக த்ரீ ஃபோர் ஸ்லீவுக்கு வைக்கணும் த்ரீ இன்ச்சஸ் வச்சிங்கன்னா இந்த கை இந்த ஆம் சைடெலாம் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த இடம்லாம் வந்து கண்டிப்பாக லூஸ் வரும் அதை பார்த்துக்கோங்க த்ரீ ஃபோர் ஸ்லீவ் அதே ஆர்மூல் வந்து நம்ம த்ரீ ஃபோர்த்தை பொறுத்த வரையும் 
கொஞ்சம் ஒரு கால் இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ரா இப்போ நார்மலாக வந்து ஆர்மல் வந்து சிக்ஸ்டீன் இன்ச்சஸ் பதினாறு இன்ச்சு ஒருத்தவங்க எடுக்கிறோம் அப்படின்னா திருப்பி ஒரு சுடிதாரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு கொஞ்சம் வந்து பீஸ் அளவுக்கு இருக்கலாம் பதினாறு இன்ச்சு ஆர்மல் வரலாம் அப்படி வந்ததுன்னா கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா ப்ளவுஸ் அளவுக்கு சுடிதார் அவ்வளோ டைட்டாக ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு கொஞ்சம் ஈஸ் விட்டு பண்ணணும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பதினாறில் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து கவர் எடுக்கும்போது இப்படி ஷேப் இப்படி எடுத்துக்கணும் இதுலேயும் கவர் தட்டு எடுத்துக்கணும் கவர் தட்டு கம்பல்சரி வந்து எல்லாமே எடுக்கணும் எடுத்தால் தான் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ப்ளீட்ஸ் மாதிரி இந்த ஆம் சைடு வந்து விழாமல் இருக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ லென்த் வந்து மார்க் பண்ணிட்டோம் ஆர்மோல்லாம் எடுத்துட்டோம் எல்லாம் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து ஸ்லீவ் வந்து மவுத் ஓப்பன் இருக்கு இல்லைங்களா ஸ்லீவ் ஓப்பனு ஒரு பத்து இன்ச்சு வைக்கணும் இது வந்து கரெக்ட் ஃபிட்டு வைக்கக்கூடாது க கரெக்ட் ஃபிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எயிட் அப்படி தான் வரும் எயிட்டு நைனுக்குள்ளே தான் வரும் நம்ம வந்து ஒரு கொஞ்சம் இந்த இடம் சுடிதாரை பொறுத்த வரையும் கொஞ்சம் லூஸ் வைக்கணும் அதனால் பத்து இன்ச்சு வைக்கணும் வச்சுட்டு அந்த பத்து இன்ச்சுக்கும் அந்த ஆர்மோலுக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரைட் போட போகிறோம் இப்போ இந்த ஸ்ட்ரைட் போட்டு போட்டு இப்போ ஆஃப் ஸ்லீவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்காப் ஸ்லீவ் ஆகட்டும் கேப் ஸ்லீவ் ஆகட்டும் நம்ம ஸ்ட்ரைட் கூட அப்படியே கரெக்டாக வச்சிடலாம் ஆனால் த்ரீ ஃபோர்த்தை பொறுத்த வரையும் நம்ம என்ன பண்ணால் இந்த இடத்துலேருந்து ஒரு சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் லென்த் வர ஒரு அளவில் லைட்டாக ஷேப் எடுக்கும் இங்கே மேலேருந்து ஒரு சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் அளவில் இந்த இடம் லைட்டாக ஷேப் எடுக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா என்ன ஆகணும் கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கும் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஷேப் எடுத்தீங்கன்னா அழகாக உங்களுக்கு சீட்டிங் கரெக்டாக போகும் அதுக்கு தான் இந்த கவு இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ஸ்கேலில் இந்த கவு சைடு வந்து இந்த இடத்துலையும் இந்த மவுத் சைடும் கரெக்டாக வச்சுட்டிங்கன்னா இதை பார்த்தீங்களா இந்த இடத்துல இந்த ஷேப் இது போல் எடுக்கும்போது கொஞ்சம் லூஸ் இல்லாமல் அழகாக இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் பார்க்க இதுக்கும் மார்ஜின் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஒன்றே கால் இன்ச்சு மார்ஜின் அவ்வளோதான் இதுதான் த்ரீ ஃபோர்த்து இது எடுத்துன்னு பார்த்துக்கங்க இதுக்கு வந்து ரொம்ப மேடாக அந்த மாதிரிலாம் எடுக்கக்கூடாது கரெக்டாக இந்த ஷேப் எப்படி உட்காருதோ அந்த அளவுக்கு லைட்டாக எடுத்தால் போதும் இந்த இடம் இப்படி தான் வரணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஏற்கனவே ஸ்ட்ரைட் வந்துடும் இந்த இடம் அப்போ தான் வந்து ஹார்மோனில் அட்டாச் பண்ணுற நீங்கள் ஸ்லீவு அப்போ வந்து மேலே இருக்காமல் இருக்கும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபோர்த் ஸ்லீவு இது வந்து ஆஃப் ஸ்லீவ் இது வந்து கேப் ஸ்லீவ் பார்த்தீங்களா மூணுத்துக்கும் நம்ம பேசிக்காக பொதுவாக யூஸ் பண்ணுற ஸ்லீவ்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி தான் த்ரீ ஃபோர்த்து சுடிதார்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து பேசிக் ஸ்லீவ் வந்து ப்ளவுஸுக்கும் சுடிதாருக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் இது கேப் ஸ்லீவ் வந்து இதுவும் சுடிதாருக்கும் ப்ளவுஸுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இப்போ இது என்ன என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மல் ஸ்லீவில் த்ரீ இன்ச்சஸ் இறக்குனா போதும் ஓரளவுக்கு ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் இது கொஞ்சம் கீழே இறங்கின மாதிரி இருக்கணும் அதாவது கை வந்து இப்படி ஃப்ரீயாக விடும்போது அவங்களுக்கு சீட்டிங் கரெக்டாக உட்காரணும் இந்த ஸ்லீவை பொறுத்த வரையும் இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஒரு ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் இறக்கி ஏன்னா இது வந்து த்ரீ ஃபோர் ஸ்லீவு ரொம்ப மேலே தூக்கின மாதிரி இருக்கக்கூடாது இன்னும் ஒரு ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் இறக்குனிங்கன்னா தான் அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் அதாவது நார்மலாக நிற்கும்போது அவங்களுக்கு அந்த ஸ்லீவில் அந்த மடிப்பு லூஸு சுருக்கலாம் இல்லாமல் இருக்கும் ஓகேங்களா 